నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చదువు ఏదైనా మన అంతిమ లక్ష్యం మంచి ఉద్యోగంలో చేరడమే అందులోనూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అయితే కెరీర్కు ఎటువంటి డోకా ఉండదు ఉద్యోగ భద్రత మంచి వేతనంతో పాటు సమాజంలో కూడా గుర్తింపు లభిస్తుంది ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన వారికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వస్తాయని అభిప్రాయం ఉంది వాస్తవానికి పదో తరగతి ఇంటర్తోనే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సొంతం చేసుకునే సువర్ణ అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి టెన్త్ ఇంటర్ అర్హతతో అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రండి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో అయితే విఆర్ఏ అంటే విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఈ రెవెన్యూ కొలువులకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది వేగంగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉండటం వల్ల అభ్యర్థులు కూడా రెవెన్యూ ఉద్యోగాల పైన ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు అందుకే విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు ఉన్నత విద్యావంతులు సైతం పోటీ పడుతుంటారు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కనీస విద్యార్హత పదో తరగతి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించే రాత పరీక్షల్లో ప్రతిభ ఆధారంగా జిల్లా స్థానికతను అనుసరించి ఖాళీలు భర్తీ చేపడుతుంటారు సో మీరు పదో తరగతి చదివి ఇంకా ఇంటర్ చదువుతూ ఉన్నట్లయినా సరే ఈ పోస్టులు పడినప్పుడు ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకొని రాసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా సరే కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ విఆర్ఓ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉందండి జిల్లా ప్రాతిపదికను భర్తీ చేసే ఈ పోస్టులకు అర్హత కేవలం ఇంటర్మీడియట్ ఏదైనా గ్రూప్తో ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు విఆర్ఓ ఉద్యోగాన్ని ఒడిసిపట్టుకోవచ్చు వీరి ఎంపిక కూడా రాత పరీక్ష ఆధారంగానే జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు ఉన్న విధానం ప్రకారం విఆర్ఏ విఆర్ఓ ఉద్యోగులకు వంద మార్కులకు రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది అన్ని ప్రశ్నలు ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉంటాయి ప్రశ్నల క్లిష్టత కూడా ఆయా విద్యార్థుల స్థాయిలోనే ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు మూడోది గ్రూప్ ఫోర్ తెలుగు రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్లు క్లర్క్ స్థాయి ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తుంటాయి శాఖల వారీగా ఉద్యోగ ప్రకటనలు విడుదల చేసే సమయంలోనూ ఈ గ్రూప్ ఫోర్ క్యాడర్ ఉద్యోగాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్లో పదో తరగతి ఇంటర్ పాస్ అయితే చాలు కొన్ని పోస్టులకు ఇంటర్తో పాటు కొన్ని అదనపు అర్హతలు కూడా చూస్తుంటారు వాటిలో ప్రధానంగా కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ వంటి నైపుణ్యాలు ఉండాలనే నిబంధనతో నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ కోర్సులో సర్టిఫికేట్ పొందితే మంచిది గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగాలను రాత పరీక్ష మార్కుల ఆధారంగా భర్తీ చేస్తుంటారు రాత పరీక్షల్లో ఆయా పోస్టులు అనుసరించి జనరల్ స్టడీస్ సెక్రటేరియల్ అబిలిటీ ఇటువంటి సబ్జెక్టుల పేపర్లు ఉంటాయి ఒక్కో పేపర్ నుంచి నూట యాభై ప్రశ్నలు నూట యాభై మార్కులు చొప్పున ప్రతి పేపర్కు ఒక రెండున్నర గంటల సమయం కేటాయిస్తారు ఇక పోలీసు ఉద్యోగాలు ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణతతో కానిస్టేబుల్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తుంటుంది పోలీస్ శాఖ ఈ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానిస్టేబుల్ నియామక ప్రక్రియను ఆయా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు చేపడుతుంటాయి ఇవి సివిల్ ఏఆర్ ఎస్పీఎఫ్ తదితర విభాగాల్లో కానిస్టేబుల్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తాయి వీటితో పాటు కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్స్ ఉద్యోగాలకు కూడా ప్రకటన వస్తుంటుంది వీటికి పదో తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పాటు సంబంధించిన విభాగంలో ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులను దక్కించుకోవచ్చు పోలీసు ఉద్యోగాలకు పోటీ పడాలంటే నిర్దేశిత శారీరక ప్రమాణాలు కలిగి ఉండడం శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలు నెగ్గడం తప్పనిసరి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు అయితే పదో తరగతి ఉత్తీర్ణతతో సాధించి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలకు హాజరైన అర్హులే పోలీస్ పోస్టులు భర్తీ ప్రక్రియలో భాగంగా అభ్యర్థులకు ప్రాథమిక దశలో రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇందులో నెగ్గిన వారికి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు ఇందులోనూ అర్హత సాధిస్తే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది పోలీస్ శాఖతో పాటు ఎక్సైజ్ రవాణా శాఖలో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉంటే చాలు ఈ పోస్టులకు నిర్దేశిత శారీరక ప్రమాణాలు ఉండాలి ఎక్సైజ్ పోస్టులకు రాత పరీక్ష అలాగే ఫిజికల్ క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ద్వారా అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేస్తుంటారు ట్రాన్స్పోర్ట్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు భర్తీ మాత్రం కేవలం రాత పరీక్ష మార్కులు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఇక ట్రాన్స్పోర్ట్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు భర్తీకి మోటార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇక అటవీ శాఖ ఈ అటవీ శాఖలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు కూడా అర్హత ఇంటర్మీడియటే నిర్దేశిత శారీరక ప్రమాణాలు రాత పరీక్ష వాకింగ్ టెస్ట్లు నిర్వహించి దీనికి సంబంధించిన అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేస్తుంటారు అటవీ శాఖలో బంగ్లా వాచర్ వంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి వీటికి కేవలం పదో తరగతి సాధిస్తే చాలు ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వీటిలో పోస్టల్ శాఖ పోస్టల్ శాఖల
ప్యాకర్ పోస్టులను పదో తరగతి సాధించిన మార్కులు మెరిట్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం భర్తీ చేస్తుంటారు దీనికోసం మీరు సందర్శించాల్సిన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇండియా పోస్ట్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ పారామిలిటరీ బలగాలు దీంట్లో జాతీయ స్థాయిలో బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఇండో టిబిటిన్ బార్డర్ పోలీస్ ఇంకా SSB ఇట్లాంటి పారామిలిటరీ విభాగాల్లో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణైన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నవారు అర్హులు ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్ అలాగే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ రాత పరీక్ష మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా దీనికి అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ SSC కేంద్రంలో పెద్ద సంఖ్యలో పోస్టులు భర్తీని చేపట్టే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ పదో తరగతి ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో పలు ఉద్యోగాలని క్యాలెండర్ ప్రకారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుంటుంది పదో తరగతి అర్హతతో మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ పోస్టులు భర్తీకి ఎస్ఎస్సీ ప్రకటన విడుదల చేస్తుంటుంది దీనికి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న అభ్యర్థుల అర్హులు ఇక రిజర్వేషన్ ఆధారంగా వాళ్ళ వయో సరళింపు ఉంటుంది ఈ పోస్టులకు ఎంపిక పూర్తిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ద్వారా జరుగుతుంటుంది నెక్స్ట్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో జాతీయ స్థాయిలో భర్తీ చేసే ఉద్యోగాల ముఖ్యమైన నోటిఫికేషన్ ఇది పోస్టల్ అసిస్టెంట్స్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్స్ జూనియర్ సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్స్ ఇంకా కోర్ట్ క్లర్క్స్ ఇలాంటి కీలకమైన పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఎస్ఎస్సి కంబైండ్ హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ను ఏటా విడుదల చేస్తుంటుంది దీనికి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు రిజర్వేషన్ నిబంధన మేరకు వాళ్ళ గరిష్ట వయోపరిమితితో సడలింపు ఉంటుంది ఎంపిక ప్రక్రియలో మొదట కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ఉంటుంది తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ తర్వాత స్కిల్స్ టెస్ట్ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్లు ఇలాంటి ఇలాంటి వాటిని బేస్ చేసుకుని మెరిట్ జాబితా రూపొందిస్తారు నెక్స్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ దీంట్లో ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల్లో స్టెనోగ్రాఫర్ అంటే గ్రూప్ సి డి పోస్టులు భర్తీని కూడా ఎస్ఎస్సి చేపడుతుంటుంది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఎంపిక ప్రక్రియలో మొదట రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత స్కిల్స్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు ఈ స్కిల్స్ టెస్ట్లో అభ్యర్థులకు పది నిమిషాల వ్యవధిలో ఒక డిక్టేషన్ ఇస్తారు దీన్ని గ్రూప్ సి కేటగిరీ అభ్యర్థులు ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ భాషలో నిమిషానికి వంద పదాలను కంప్యూటర్పై స్టెనోగ్రఫీ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే గ్రూప్ డి అభ్యర్థులు ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ భాషలో నిమిషానికి ఎనభై పదాలని స్టెనోగ్రఫీ చేయాలి ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే రాత పరీక్షల్లో వచ్చే మార్కులను తుది ఎంపికగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు దీనికోసం మీరు సందర్శించాల్సిన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ఎస్సి డాట్ నిక్ డాట్ ఇన్ యూపీఎస్సి ఎన్డిఏ అండ్ ఎన్ఏ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో త్రివిధ దళాల్లో అడుగు పెట్టేందుకు మార్గం అనమాట నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ పరీక్ష ఇది ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో పాటు అటు చదువు ఇటు ఉద్యోగం రెండు పొందే అవకాశం ఈ పరీక్ష ద్వారా మీకు లభిస్తుంది యూపీఎస్సి ఏటా రెండు సార్లు ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది దీనికి కేవలం అవివాహిత పురుష అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు దీనికి విద్యార్హతలు వచ్చి ఎన్డిఏ ఆర్మీ వింగ్కు ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే చాలు ఎన్డిఏ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవల్ వింగ్స్ ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ టెన్ ప్లస్ టూ క్యాడర్ కింద ఎంట్రీ స్కీమ్కు ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులతో టెన్ ప్లస్ టూ లేదా దానికి సమానమైన ఏ కోర్సులో అయినా సరే ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే చాలు నెక్స్ట్ దీనికి ఎంపిక చేసుకునే విధానంలో మొదట మీకు రిటర్న్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు దాని తర్వాత సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు టెస్ట్ కానీ ఇంటర్వ్యూలో కానీ విజయం సాధించిన వారిని ఎంపిక చేసి వారికి శిక్షణ ఇస్తారు శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత ఇండియన్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ విభాగంలో ఉన్నత ఉద్యోగాలు మీరు పొందొచ్చు దీనికోసం మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూపీఎస్సి డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని సందర్శించండి ఇండియన్ ఆర్మీ టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ కింద ఇంటర్ అర్హతతో టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ టెన్ ప్లస్ టూ ద్వారా ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరచ్చు ఇంటర్మీడియట్లో డెబ్బై శాతం మార్కులతో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులు చదివిన అభ్యర్థులు దీనికి అర్హులు ఇంటర్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు వీరికి రెండు దశల్లో SSB సైకలాజికల్ పరీక్ష గ్రూప్ పరీక్షలు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ఎంపిక చేస్తారు ఈ ఎంట్రీ స్కీమ్ ద్వారా ఎంపికైన వారు శిక్షణ పూర్తయ్యాక ఇంజనీరింగ్ పట్టాతో పాటు లెఫ్టినెంట్ ఉద్యోగాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు క్లర్క్స్ స్టోర్ కీపర్ ఉద్యోగాలకి ఈ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్మీడియట్లో కనీసం యాభై శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి ఇక ఇంటర్ స్థాయిలో
యాభై శాతం మార్కులతో ఇంటర్ బైపీసీ పూర్తి చేసి ఉండాలి అలాగే సోల్జర్ జనరల్ డ్యూటీ కేటగిరీ కింద పదో తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పాటు పదిహేడున్నర ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ వయసు మధ్య ఉన్న వాళ్ళు అర్హులు నెక్స్ట్ సోల్జర్ ట్రేడ్స్మెన్ దీంట్లో పదో తరగతి ఐటీఐ ఎనిమిదో తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పదిహేడున్నర ఏళ్ళ నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ వయసు కలిగి ఉండాలి దీనికి సంబంధించిన వివరాలను మీరు జాయిన్ ఇండియన్ ఆర్మీ డాట్ నిక్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే తెలుస్తాయి ఇండియన్ నేవీ భారత నావికాదళం ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులకు అకాడమిక్ సర్టిఫికెట్లతో పాటు అద్భుతమైన కెరియర్ అవకాశాలు కల్పిస్తోంది అవి టెన్ ప్లస్ టూ క్యాడెట్ బీటెక్ ఎంట్రీ స్కీమ్లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ గ్రూప్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు ఇండియన్ నేవీ ఆఫర్ చేసే టెన్ ప్లస్ టూ క్యాడెట్ బీటెక్ ఎంట్రీ స్కీమ్కు అర్హులు SSB ఇంటర్వ్యూలో ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు ఇక నెక్స్ట్ సెయిలర్ ఇండియన్ నేవీలో ఎంట్రీ లెవెల్ పోస్ట్గా పేర్కొనే ఉద్యోగం సెయిలర్ ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టులతో పాటు కెమిస్ట్రీ బయాలజీ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రూప్లో ఏదో ఒకటి తప్పనిసరిగా చదివి ఉండాలి దీని ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా ముందుగా మీకు రిటర్న్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు తర్వాత ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇక సెయిలర్ అప్రెంటిస్కి ఇంటర్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్కులతో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టులో ఉత్తీర్ణతతో పాటు కెమిస్ట్రీ బయాలజీ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రూపుల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎంపిక విధానం రాత పరీక్ష దేహదారోగ్య పరీక్ష మెడికల్ టెస్టుల ద్వారా జరుగుతుంది దీనికోసం మీరు సంప్రదించాల్సిన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ జాయిన్ ఇండియన్ నావీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో గ్రూప్ ఎక్స్ టెక్నికల్ గ్రూప్ వై పేరుతో పోస్టులు భర్తీ చేపడుతుంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులతో ఎంపీసీ గ్రూప్ ఉత్తీర్ణత అలాగే ఇంగ్లీష్లో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులు పొందుండాలి గ్రూప్ ఎక్స్ టెక్నికల్ పోస్టులకు మెకానికల్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటీఐలో మూడేళ్ళ డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులైన వారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఈ విభాగానికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఎయిర్ ఫోర్స్లోని వివిధ సాంకేతిక విభాగాల్లో ఎయిర్మెన్గా నియమిస్తారు దీనికి రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ మెడికల్ టెస్ట్ విభాగాల ద్వారా దీనికి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దీనికి మీరు సందర్శించాల్సిన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కెరీర్ ఇండియన్ Air Force dot CDAC dot in Reserved Bank of India RRB ఆఫీస్ అటెండెంట్ పోస్టులను పదో తరగతి అర్హతతో భర్తీ చేస్తుంది ఇందుకోసం జాతీయ స్థాయిలో పరీక్ష తర్వాత భాషా నైపుణ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది దీనికి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్య ఉన్నవారు అర్హులు పరీక్షలో రీజనింగ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నెస్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఇలాంటి విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి గతేడాది నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన ప్రశ్నాపత్రంలో ఒక్కో విభాగం నుంచి ముప్పై చొప్పున మొత్తం నూట ఇరవై ప్రశ్నలను నూట ఇరవై మార్కులకి ఇచ్చారు అందుబాటులో ఉన్న సమయం మీకు తొంభై నిమిషాలు దీనికోసం మీరు సంప్రదించాల్సిన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఆర్బీఐ డాట్ ఓఆర్జీ డాట్ ఇన్ సో టెన్త్ కానీ ఇంటర్ కానీ పాస్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పొందాలనుకునే వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్